В мире, где сила и справедливость сталкиваются лицом к лицу, один герой встает на защиту всего человечества. Но что произойдет, когда сам символ надежды столкнется с темной версией себя самого? Сейчас мы это и узнаем. Не пропустите ни секунды этой легендарной битвы. Приятного вам просмотра. В Метрополисе Луис Лейн пытается убедить редактора Перри Уайта в необходимости публикации статьи, разоблачающей мошенническую благотворительную сферу Лекса Лютера. В это время Перри категорически против и говорит Луис отпустить эту историю. Затем настоятельно советует Кларку Кенту быть осторожным во время его работы в качестве иностранного корреспондента и постараться иногда писать статьи. После Кларк прощается с Луис и Джимми и Олсоном. Позже в своей крепости одиночества Супермен мучается от того, что даже со всеми своими удивительными способностями он не может найти лекарства от рака сокрушаясь о том, что хочет быть больше, чем просто сильный человек Земли. Луис спрашивает Супермена, почему он настаивает на том, чтобы проводить ее в крепость, чтобы они могли быть наедине, а затем обвиняет его в том, что он скрывает от нее свой самый большой секрет, свою настоящую личность, в которой она уверена почти наверняка. Супермен утверждает, что делает это только чтобы защитить ее, но она настаивает на том, что он делает это потому, что боится обязательств. В это время, где-то за пределами Метрополиса, ученые, работающие на Лютера, обнаруживают инопланетный корабль. Они случайно открывают корабль, выпуская монстра, который убивает их всех и начинает разрушительный и убийственный путь к городу. В это время в крепости робот Супермена предупреждает его о беде, определяя монстра как генетически созданное оружие судного дня, предназначенное для уничтожения всего на своем пути. Супермен доставляет Луис в Метрополис, а затем вступает в битву с этим монстром. Битва бушует по всему городу, пока Супермен не выносит судного дня в стратосферу и не сбрасывает монстра обратно, врезаясь в город Метрополис и образуя огромный кратер. В итоге судный день побежден, но Супермен падает безжизненным на землю и умирает в объятиях Луис. После Луис, Перри и Джимми среди тысяч других людей на похоронах Супермена. Луис видит пожилую женщину, которую она узнает по фотографии на столе Кларка, как его мать. Даже сам Лютер приходит, чтобы, по-видимому, отдать дань уважения. Позже, когда Перри уговаривает Луис взять отпуск, она отправляется с Монвилл и навещает Марту Кент, говоря, что она, Луис и сын Марты, как Супермен, были близки несколько месяцев, и что Марта была единственным человеком, который мог понять, что чувствует Луис после смерти Супермена. Марта приглашает Луис на чашку кофе вместе с ней. С потери своего величайшего защитника город Метрополис оказывается переполнен преступной деятельностью. Когда игрушечный человек удерживает школьный автобус с детьми в заложниках на крыше высокого здания, Луис пытается спасти их. Ей удается освободить большинство детей, но игрушечный человек бросает автобус с крыши вместе с Луис внутри. Автобус падает на землю, но в последний момент его ловит Супермен, который чудесным образом вернулся из могилы. Супермен доставляет Луис в ее квартиру, где они прощаются. Но Луис беспокоит то, что Супермен кажется не совсем самим собой. Но он объясняет это последствиями его почти смертельного опыта. После Супермен направляется в башни Лекс Корп, где находит Лютера в комнате, освещенной красным солнечным светом и вооруженного перчатками, инструированными криптонитом. Лютер безжалостно избивает Супермена, обвиняя его в том, что он ушел не в совсем свое время. Также Лютер делает комплимент без сознания Супермену за то, что он очень хорошо убедил мир в том, что человек из стали вернулся. Затем уйдет в частную лабораторию, где тело настоящего Супермена висит в подвесном баке. Позже, в крепости одиночества, Супермен просыпается на медицинской койке. За ним ухаживает его робот. Робот объясняет, что тело Супермена почти полностью остановилось после битвы судным днем и что роботу потребовалось некоторое время, чтобы найти своего хозяина после того, как Лютер украл его тело. Робот также сообщает Супермену, что Лютер создал клон, который выдавал себя за настоящего Супермена. Он приказывает роботу сделать все возможное, чтобы помочь ему восстановить полную силу. После Лютер обнаружит, что тело Супермена пропало из его лаборатории. Наконец, восстановившись после последнего сражения, Супермен вновь становится символом надежды для жителей Метрополиса. Он начинает работать над восстановлением города, который пострадал от бедствия его темного двойника. В то же время Луис Лейн, используя свои журналистские навыки, публикует серию статей, 
раскрывающих злодеяния Лекса Лютера и его попытки создать армию клонов Супермена. Эти статьи вызывают общественный резонанс и способствуют аресту Лютера. После Супермен также восстанавливает отношения с Луис, и они вместе работают над созданием фонда помощи, пострадавшим от действий темного Супермена. Кларк Кент также возвращается в редакцию Daily Planet, где его тепло приветствуют коллеги, и они рады видеть его снова в строю. Между тем, в тайной лаборатории Лютер, несмотря на свои обещания, продолжает свои эксперименты, исследуя инопланетные технологии, которые он смог сохранить для своего ареста. Он также клянется, что найдет способ победить Супермена, не осознавая, что его одержимость местью лишь укрепляет решимость Супермена защищать Землю. Эта история завершается на оптимистичной ноте, но оставляет открытыми вопросы о будущем, предполагая, что борьба между добром и злом продолжается, и что Супермен всегда будет на страже, готовый защитить свой город и планету от любой угрозы. И вот после бурной битвы, которая развернулась на глазах уделенного мира, наступает момент истины. Супермен, израненный, но не сломленный, стоит перед своим побежденным двойником. Метрополис оживает вновь, люди выходят из укрытий, и в воздухе витает чувство обновления. Супермен смотрит на город, который он любит, и знает, что его борьба за мир никогда не закончится. Спасибо, что были вместе со мной в этом интересном путешествии. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свой комментарий. Увидимся в мире кино. Пока!